Upeo wa Coach FM unaletwa kwa kuna Zeno app. Usipite na habari na vipindi vyetu. Download Zeno app kutoka Play Store na App Store na usikize vipindi vyetu popote ulipo ulimwenguni. I want to direct the NTSC starting tomorrow morning to make sure a public crackdown. Kutoka mtaa wa Korogocho, huu ni upeo wa habari za Coach FM. They even don't have the mandate to demonstrate without my authority. They are our teachers, they are our members. It is me to call out demonstrations. Habari zinazoaminika, habari zinazotuhusu na habari zinazobadilisha maisha. Pata msichana uko na ukimwi uko na mtoto hana kazi kulipa nyumba ni ngumu lakini wakiandikwa kazi kibulisha tu zigo eight na kama seven haina makali vile alafu pia serikali angalia hawa watu juu inasemekana kuna dawa imekuja siku hizi inaweza dungwa ya mwezi mzima hiyo unajua huko ijafika chosa jesus nelson saka Jambo msikilizaji na karibu kwa upeo wa bari ya mwezi wa kumi jana langu ni Ivan Sokusi. Ile kwa siku ya uhamasishaji kuhusu ugonjwa ukimwi duniani kwenye muungano wa dunia kwa dhimisha siku hii katika kaunti ya Meru afya iliongozwa na waziri wa afya Susan Nakumicha huku wakenya wengi wakizungumzia swala la kuwajali ugonjwa usika. Katika preparation zetu mtaani ili kubaini jinsi ugonjwa huu inavyoeleweka baina ya wananchi baadhi yao na kirikuo ugonjwa huu umepungua kwa kiasi kikubwa kama jinsi wizara ya afya ilivyoripoti ikinganishwa na janga la ugonjwa wa kansa kibulisha tu 08 na kama 70 haina makali vile maana kimadawa pia ilitolewa imejaa sio ni ubaya sisi waziriwa kama wako tumekaa tu kimya hii magonjwa magonjwa hii kama kisonono hiyo ukimwi wakati wako mimi kumwambia tunaenda kwa matibabu wewe ukitibiwa upunguzeke makali sasa kila kitu ni kwenda hospitali na kupimwa saizi sasa ugonjwa ile kadi ni ya kansa kansa ndio inastua lakini ukimu saizi njaa ndio inafanya watu wanaongezeka wana vile vile baadhi ya wakazi wanaunga mkono swala la kuwajali wa tri wa ugonjwa huo ili kusaidia kuepuka msongo wa kimawazo mimi naitwa Besha Kumali mimi mkaji wa KB hapa hao watu wanafaa kusaidiwa hiyo ndio jambo tu la maana alafu pia serikali angalia hawa watu juu inasemekana kuna dawa imekuja siku hizi inaweza dungwa ya mwezi mzima hiyo unajua huko ijafika lakini hizi nchi zingine wako na hiyo dawa pia serikali shughulikie hiyo kama inaweza fika inaweza kuwa poa hii itawasaidia sana juu sasa kama labda usi utaenda kwa mwezi mara moja so unaona uko sawa hata ukipata kibarua kako mahali awe una shida utapiga pika tu kibarua yako ah wana wajali kwa ajili mtoto akiwa wako utamwaja ikiwa mtu anaangalia hata uumbwa ni yako na sasa mtoto wako ule ambapo umezaa ama ni damu yako utamwaja kwa ajili amepata kipato mbaya ibada yako hai ninafaa umsaidie kama ni kwa chakula kiona amezidiwa naweza kumpeleka hospitali kama ni kinywaji mnaweza pikie chai ya kunywe aida wamito wito kwa serikali kutilia mkazo wa zola kuwa pajira waathiriwa ili kupunguza usambazaji wa ugonjwa huo aswa kwa kujiepusha na ukahaba unaosambaza kwa asilimia kubwa mimi naitwa Alfred Alali, mimi ni mkaaji wa Kario Bank Kanyama. Ile kitu naweza sema upande wa ukimwi. Wafikirie, kwa ajili mtu ako na ukimwi, unaweza pata msichana ako na ukimwi, ako na mtoto, hana kazi, kulipa nyumba ni ngumu, lakini wakiandikwa kazi ama watafuti wako tu ile mbini, wale ambao ni msichana hawana, lakini wakipatua chakula, patua malezi mazuri, wenyewe watachidunza. Huko hivyo vile wanaachiliwa, ndio wanaongeza hiyo mambo. Na siku hizi hata madawa imekuja hata ule ako nayo, ule hana uwezi jua. Hiyo e, wapatie mbini ya tafuta kwa jela kuna kazi ni pesa kwa kuweko na ile pesa kidogo kidogo ile ambapo ya kufungua biashara hata mtu kama amekosa chakula akuweko na mahali ambapo anaenda anapata chakula Koch FM Koch FM Hayo ya kijiri leo ikiwa siku ya kudhimisha huu elimishaji wa ugonjwa wa kifafa kote mwanguni umchini wa Kenya wameombwa kuzungumzia kuhusu ugonjwa wa kifafa ili wakazi kujitokeza kupata matibabu katika hospitali za kiafya kote nchini Epilepsy affects 70 million people globally and in Kenya two out of every 100 persons live with this condition. The sad part is that out of all those affected approximately 1.5 million Kenyans now only 30% seek treatment. Therefore there is a big gap of 70% of these people who have epilepsy not knowing where to seek medication or actually seeking alternative medication. 
Hodge FM Hodge FM Wizara ya Kazi na Ulinzi wa Jamii imetoa bilioni mbili nukta moja kwa lengo aliyojiandikisha kwenye mpango wa inua jamii na shilingi milioni sita nukta moja nyingine kwa wale waliojiandikisha katika mpango wa uboreshaji wa lishe kupitia pesa taslim na elimu ya afya niche Wizara hiyo inasema kwamba fedha hizo zitolewa mapema leo na malipo ya tanza siku Jumatatu ijayo pesa hizo zitawekwa kwenye akaunti za wanafaika milioni moja wa inua jamii huko kila mmoja akipokea shilingi mbili kwa Novemba kipindi cha inua jamii kilizunuliwa mwaka tano na rais na rais wa awali Uhuru Kenyatta kama mmoja wapo ya njia za utawala wake kubadilisha na kukabiliana na umaskini na ya, na kuhudumia watu wasiojiweza katika jamii mpango huu umepitishwa na serikali ya Kenya kwanza na agizo la rais na mjulai mwakani kuwezesha walengo kupokea malipo hayo kila mwezi Kaj FM Kaj FM Waziri wa Uchukuzi Kipchumba Murkomen hapo jana aliagiza mamlaka ya kitaifa ya uchukuzi na usalama NTSA kuwa dhibiti madreva wanaotumia magari yao ya kibinafsi kwa magari ya watumishi wa umma akizungumza jiji jiji Nairobi hapo jana alipohudhuria mkutano wa NDC ulioandaliwa na chama cha mwakili wa tatu wa matatu moa Murkomen alielezea wasasi wake kuhusu udhirishaji wa kanuni za barabarani na wajibu wa ushuru unaofanywa na magari ya kibinafsi yanayofanya kazi kama gari za umma huku akitoa ilani ya msako kuanza rasmi mapema leo I want to direct NTSC starting tomorrow morning to make sure a public crackdown is done to weed out any private vehicles that are operating as PSV. Kaj FM Kaj FM Kuineko nak ya unyakopet dhidi ya kugoma bila idhini yao kuhusiana na kandarasi ya muda waliopewa waliopewa walimu wa sekondari msingi wa Kionya kuwa wao ndio wenye idhini ya kuongoza mgomo wa walimu nchini wakisema kupet haina uwezo wote wa kuandaa maandamano yote maeneo yote ya kupinga maswala yanayohusiana na elimu they even don't have the mandate to demonstrate without my authority they are our teachers they are our members it is me to call out demonstrations after consulting the national office of the nat i want a mandate ya yote ile ku demonstrate sasa tutarajia kwamba ndugu zetu wakupete kwa sababu ya we have evidence here ambao waliwaambia enter demonstrate and say this this and this wao wangekuwa mbele wange demonstrate wako mbele tukio kwamba kupete is leading a strike because kupete has never called any strike in this country since its inception and we dare them to call any strike haitafanyika sisi tunajua wale watu ita strike Kenya ina ifanyike na itingize nje ni nat FM Kaj FM Shirika la Madaktari la KMPDU mjini Kajiado yalalamikia ubaguzi katika ajira ikielezea wao kutopewa nafasi za ajira kutokana na ukabila uliopo katika kaunti hiyo iliyosababisha wao kugoma If you don't come from uh, the same clan with pub, uh, people in public service board be assured that you are not going to be promoted there are also the issue of uh, tribalism that uh, if you are not a native of this place and uh, you don't know someone in the public service board you are not going to be promoted kaunti ya kajaru imekuwa madaktari nane ambao wana complain kwa watu wanapotaka promotion zao wapewi ukiangalia mwezi uliopita kutokana na takriban madaktari 80 ni wasita tu walipewa promotion Kaj FM Kaj FM Kimataifa ni kwamba mchacho mcha uliopita mashambulizi kadhaa ya anga ya, na moshi mwingi umeonekana ukipanda juu angani kaskazini mwa ukanda wa Gaza pia kumesikika makombora ya kirushwa kutoka ndani ya Gaza kuelekea Israel huku moshi ukionekana angani kutoka kwenye sehemu ya mfumo wa Israel wa kujilinda dhidi ya makombora wa Iron Dome Hakuna dalili hata kidogo kwa mapigano ni ya kiwango cha chini baada ya kusitishwa mapigano hayo hivi majuzi. Kwa sasa hali ni jinsi ilivyokuwa hapo awali wakati operation ya ardhi ya wanajeshi wa Israel. Jeshi la Israel linaonekana kuangusha viperushi vya kuonya wakazi wa Khan Yunis kusini mwa Gaza kuelekea kusini kusini zaidi kwa usalama wao picha zinazosambazwa kwa mitandao ya kijamii za kiperushi hicho ambacho kinasema Khan Yunis ni eneo hatari la mapigano na kueleza watu katika maeneo ya mashariki mashariki, mashariki mwa jiji kuelekea kwenye makazi, makazi karibu na Refa 
maeneo ya mpaka wa Misri viparushi sawa vya onyo vimeangushwa katika baadhi ya maeneo tangu vita vilipoanza kama sehemu ya njia njia mbalimbali za kuepuka kuadhuru raia katika ukanda wa Gaza hii ni kulingana na idara ya polisi ya Israel Kaj FM Kaj FM kwa taarifa za kimataifa tunajumuika na Mnasporti Timothy katika habari za kisporti aso wakati huu ambapo timu ya vijana wa changa imeweza kuongoza dhidi ya Somalia mabao manne kwa moja Stones for Haaland, holding off, holding, and finding De Bruyne. Grealish is the extra man. De Bruyne will win himself and score beautifully. Ikiwa ni alasiri maridadi kabisa ni wakati wa kuvalia uzi wako wa Kisport. Tuangalie aliyomo viwanjani. Tukianza kutaarifa kwamba kocha mkuu wa KCB Bernard Mwalala amekitaka kikosi chake kumakinika zaidi watakapomenyana na Shabana FC katika mechi yao ya 13 ya ligi kuu ya FKF katika uwanja wa Raila Odinga hiyo kesho. Wana bengi hao wamepata ushindi mfululizo katika mechi zao mbili zilizopita dhidi ya Bitco United na Muranga Sila. na kwa sasa wanashikilia nafasi ya tatu kwenye jadwali ya ligi kuu wakiwafuata vinara wa ligi hiyo Post Rangers kwa alama tatu pekee. KCB imeibarishwa na kurejea kwa Derrick Otieno ambaye yuko gangari kama kisiki kutoka kwa jeraha lililopata wikendi iliyopita katika ushindi wa magoli mawili kwa moja dhidi ya vijana wa Muranga Sila. Kule ugaibuni Lewis Dunk hamipongeza timu yake ya Brighton na huku vijana au wa Roberto De Zambi wakijikatia tiketi ya awamu ya muondoano ya ligi ya Europa. Kikosi hicho almaarufu The Seagulls walikuwa mbali na ubora wao lakini mkwaju wa penati wa Jao Pedro kunako dakika ya msina tano ulitosha kuondoa vijana wa AEK Andenza na kuhakikisha kusonga mbele katika kundi ba Brighton bado wanahitaji matukio chanya katika mechi yao ya mwisho dhidi ya Marseille inayoshikilia nafasi ya pili mwezi ujao ili kumaliza kileleni lakini Dang hakuweza kuficha furaha yake baada ya kipute hicho vijana wa Dezabi sasa wanaelekeza macho yao kwenye kinyang'anyiro cha ligi ya Premia ambapo watakuwa wakiipiga dhidi ya Chelsea siku ya Jumapili kuanzia pale mida ya saa kumi na moja na hatimaye mshambuliaji wa timu ya Bayern Munich ambaye pia ni nahodha wa timu ya England Harry Kane amefichua ratiba yake ya maisha yake kando na soka katika mahojiano yaliyochapishwa katika jarida moja Kane alisema kwamba kando na soka maisha yake ni kawaida tu kama ya mtu yeyote akifichua kwamba wakati akiwa na muda wa mbali na soka hutumia muda huo kukaa na familia yake wala hajawahi hata siku moja kufikiria kwenda katika vilabu vya vileo kujistarehesha mshambuliaji huyo wa England mwenye umri wa miaka 30 ana msimu mzuri wa kwanza katika ligi ya Romani akivunja rekodi nyingi za Bundesliga baada ya mechi 18 pekee na timu hiyo almaarufu The Bavarians. Bayern watakuwa napiga dhidi ya Union Berlin hiyo kesho kuanzia mida ya saa kumi na moja na dakika 30. Ndio michezo kwa sasa lakini kwa mengi zaidi tukutane viwanjani. Now that is a plan well executed. Perfection itself. Kaj FM Kaj FM Hii kumbukwe vijana wa Kenya wa, wa chini ya umri wa miaka 18 wameweza kuipiga timu ya Somalia mabao manne kwa moja Kaj FM Kaj FM Huo ndio mwisho wa upewa habari awamu ya saa kumi endelee kwa nasi jina langu ni Ivan Sakusi kwa heri Na huo ni upeo wa Coach FM habari kamilifu zisizo egemea upande wa wote Upeo wa Coach FM unaletwa kwako na Zeno app usipite na habari na vipindi vyetu download Zeno app kutoka Play Store na App Store na usikize vipindi vyetu popote ulipo ulimwenguni